কেমন আছে সবাই আশা করি ভালো আছো তো আমরা আজকে হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি টপিকটা হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ হ্যাঁ তো এই আপেক্ষিক বেগ যে জিনিসটা এটা নিয়ে আমাদের সবারই আসলে অনেক কনফিউশন থাকে কেন করি কি জন্য করি হ্যাঁ তো তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে এই পুরো ভিডিওটা দেখো না তাহলে আমি আশা করি তোমাদের এই আপেক্ষিক বেগ রিলেটেড কোনো ম্যাথ করতে আর সমস্যা হওয়া উচিত না হ্যাঁ তো আমরা আজকে গল্পে গল্পে আসলে আপেক্ষিক বেগটা বোঝার চেষ্টা করব কি গল্প খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গল্প হ্যাঁ যে গল্পটা হচ্ছে যে দুইটা রাস্তা হ্যাঁ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা গেছে এইদিকে একটা গেছে এইদিকে এখন এইখানে একজন তার ওয়াইফ আর কি ধরো তো খুব সন্দেহপ্রবণ লোকটা আর কি হ্যাঁ তো কি করলো যে তার ওয়াইফ ধরো যে অফিসে যাবে আর কি হ্যাঁ অফিসে যাবে হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে আর সে অফিসে যাবে হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ তো দুইজন একই সাথে বাসে উঠলো বাসে কিংবা যে কোনো একটা ভেহিকেলে উঠলো তো এখন ওঠার পরে তোমার লোকটা যেহেতু অনেক বেশি সন্দেহপ্রবণ হ্যাঁ সে কি করলো সে যে যানবাহন দিয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ে সে তার ওয়াইফকে ফলো করতেছে যে সে আসলে ঠিক রাস্তাতে যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ কিংবা অন্য কোনো দিকে চলে যাচ্ছে কিনা তো সে দেখলো কি সে দেখলো যে তোমার যে তার ওয়াইফ এই রাস্তাতে না যে মানে তার অফিসের রাস্তায় না যে সে হচ্ছে তোমার এই বাঁকা রাস্তায় মানে এই বরাবর চলে যাচ্ছে মানে এই লোকটা দেখতেছে তার ওয়াইফ এই বাঁকা রাস্তায় চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সে কি করলো সে তখনই সেই যানবহন থেকে নেমে সেই ভেহিকেল থেকে নেমে সে এখানে আসলো এসে দেখলো যে না সে আসলে ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে না এই দিক দিয়ে যাচ্ছে না সে আসলে সোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন সে মনে করলো যে এটা হচ্ছে তার একটা হ্যালুসিনেশন ছিল আর কি হ্যাঁ কিন্তু আসলে না এটার একটা সাইন্টিফিক মানে ব্যাখ্যা আছে মানে এটাই হচ্ছে সে আপেক্ষিক বেগের যে প্রয়োগ সেটা তো সে কেন এটা দেখলো আমরা আজকে এই জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো আর কি আপেক্ষিক বেগের মাধ্যমে আর কি ক্লিয়ার এই জিনিসটার সাথে আমাদের জীবনেরও অনেক মিল আছে আর কি হ্যাঁ আমরা এই ম্যাটটা বোঝার পর তারপর ইনশাল্লাহ বলবো হ্যাঁ তো দেখো জিনিসটা আসলে কি হ্যাঁ যে তুমি চিন্তা করো যে একটা বাস এই দিকে যাচ্ছে আর একটা বাস এই দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই দিকে যে যাচ্ছে তার একটা বেগ আছে বিয়ন এই দিকে যে যাচ্ছে তার একটা বেগ আছে ভি তো দুইটা যদি পরস্পর বিপরীত দিকে যায় হ্যাঁ একটা বেগ নিয়ে যায় তখন তোমার কাছে মনে হয় না যে বাস দুইটা অনেক ফাস্ট চলে গেল কাজ দিয়ে আর কি হ্যাঁ পাশ সাইডের বাসটা অনেক বেগে চলে গেল স্পিডে চলে গেল হ্যাঁ তখন মনে হয় ইস এই রাস্তা দিয়ে এত বেগে গাড়ি চালাচ্ছে তখন একটা মনে মনে একটা গালিও দাও হ্যাঁ তো এখন জিনিসটা হইতেছে কি আবার দুজন যখন এই দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ দুজন যখন মনে করে এটা বিয়ন এটা হচ্ছে ভি টু বেগে হ্যাঁ দুইটা বাস যাচ্ছে হ্যাঁ এখন তুমি তোমার বাসা লাগে তখনও গালি দাও হ্যাঁ যে এই আসতে চালাইতেছ কেন হ্যাঁ এই টাইপের বলে ডলে গালি দাও হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি কি করো বলো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি করো হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু মানে যে তোমার সাপেক্ষে যে বেগটা হয় অন্য একটা বাসের কিংবা তোমার বাসের সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস কত বলো ভি টু আর এই ক্ষেত্রে কি হয় এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু হয় এখন কথা হলো এই জিনিসটা তুমি কেন করো হ্যাঁ এই জিনিসটা করার পিছনে রিজন হচ্ছে যে তুমি যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ বের করতেছ সবসময় যেন খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ বের করবো তার ডিরেকশনকে আমি উল্টাই দেব উল্টাই দিয়ে যার আপেক্ষিক বেগ বের করতেছি মানে যার বেগটা দেখতেছি আমি তার বেগটা হবে হচ্ছে ওই উল্টানো বেগ আর তার বেগের লোভ দৃশ্যমান ক্লিয়ার আমি আর একটু বুঝাই যে ধরো তুমি ভিওয়ান মানে তুমি ভিওয়ান বলতে তুমি হচ্ছে ফার্স্ট যানবাহনে বসে আসো এটা হচ্ছে ভি টু তাহলে তুমি তোমার সাপেক্ষে এই ভি টু কে দেখতেছ ক্লিয়ার তাহলে তুমি তোমার বেগকে উল্টাই দাও উল্টাই দিলে তাহলে তোমার বেগটা এখন কোন দিকে চলে যাচ্ছে দেখো এই ভিটিওর দিকে চলে যাচ্ছে না তাহলে এই ভিও আমার ভিটিওর যে লব্ধি সেই লব্ধি কত হবে দেখো দুজনের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো এই জন্য আমরা কি করতাম এখানে ভিওয়ান প্লাস ভিটো করতাম পরস্পর যখন বিপরীত দিকে যাচ্ছে তখন ক্লিয়ার তাহলে তুমি যে গালিটা দিছি লাগে গালিটা দেওয়া ঠিক হয় না আর কি হ্যাঁ তো এখন এই যে এই ক্ষেত্রে যখন একই দিকে যখন দুইটা বাস যাচ্ছে তখন কি করো দেখো তখন তুমি তোমার সাপেক্ষে দ্বিতীয় জনের বেগকে তুমি দেখতেছ হ্যাঁ তাহলে তুমি তোমার বেগকে তুমি কি করো দেখো রিভার্স করে দাও উল্টাই দাও ভিওন তাহলে পরে কি করে ভিওন আর ভিটু এর কি বের করো বলো লব্ধি যে বেগটা সেটাই হচ্ছে তোমার সাপেক্ষে ভিটু এর আপেক্ষিক বেগ ক্লিয়ার বুঝাতে পারছি তো তাহলে এই ভিওন ভিটু কি পরস্পর বিপরীত দিকে এই জন্য আমরা কি করতাম দেখো ভিওয়ান মাইনাস ভিটু করতাম তোমার তোমার কাছে মনে হইতো যে আমার বাসটা আসতে চালাইতেছে কিংবা তার
তো সেই ভুলটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আর কি হ্যাঁ ক্লিয়ার তো এই ক্ষেত্রে তাহলে কি দেখো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই লোকটা এই যে ভি এ বেগে যে এদিকে যাচ্ছিল আর তার সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তার যে ওয়াইফ যাচ্ছিল আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা লোকটা কি করতেছে লোকটা হচ্ছে তার সাপেক্ষে তার যে ওয়াইফ তার বেগটা বের করার চেষ্টা করতেছে আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করব দেখো এই লোকটার বেগকে আমরা কি করব উল্টাই দিব আর কি হ্যাঁ উল্টাই দিয়ে তো এখন সরি সে আসলে দেখতেছিল হচ্ছে তার ওয়াইফ এই দিকে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ এই দিকে চলে যাচ্ছে তো তাহলে দেখো তাহলে তার ওয়াইফ যাচ্ছিল কোন দিকে এই দিকে আর তার বেগ কোন দিকে এই দিকে তাহলে এই এর বেগ আর এর বেগের যে লব্ধি বেগ সেটাই হচ্ছে কত হবে দেখো সেটা এই দিকে হবে তো সেটা কোন দিকে থাকবে এই বেগ আর এ বেগের লব্ধি বেগটা এদিকে থাকবে না ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে সেই বেগের মানটা কত হবে দেখো রুট ওভার এবং কোন দিকে যাবে সেটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে তো আমরা থেরাটা বের করতে পারবো কিভাবে দেখো এই যে এটা তো ভিভি এটা হচ্ছে কি তোমার ভি এ তাহলে টেন থেটা ইকুয়াল টু কত বলো টেন থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার লম্ব বাই ভূমি তাহলে হচ্ছে কি ভি এ বাই কত বলো ভিভি বুঝে গেছে তাহলে সে হচ্ছে দেখবে যে সে এই বাঁকা ভাবে এই রাস্তাতে চলে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ মানে তাহলে এইটা একটা সিম্পল একটা ব্যাপার হ্যাঁ তো এখন আমরা একটা বৃষ্টির ম্যাথ করি আর কি বৃষ্টির অঙ্ক করি যে বৃষ্টির অঙ্ক নিয়ে তো সবার অনেক সমস্যা থাকে বৃষ্টি আর সাদা ধরার অঙ্ক নিয়ে তো আমরা একটু সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো যে নর্মালি তুমি মনে করো এদিকে যাচ্ছ এই যে এদিকে যাচ্ছ তো বৃষ্টি মনে করো খারাপ পড়তেছে এদিকে তো তোমার সাতা ধরতে হবে তোমার সাতা ধরতে হবে মানে কি যে তোমার সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগটা যেদিকে বলে মনে হবে সেই বরাবরই কিন্তু আসলে তোমার সাতাটা ধরতে হবে নালে কিন্তু তুমি বৃষ্টি থেকে ভিজে যাবো আর কি ক্লিয়ার তাহলে তুমি আসলে কি করতেছো ধরো এদিকে হচ্ছে তোমার বেগ ভি ওয়ান আর এদিকে হচ্ছে বৃষ্টির বেগ ভি টু এই ভি টু হচ্ছে তোমার বৃষ্টির বেগ আর এটা হচ্ছে মানে লোকের বেগ কিংবা তোমার বেগ যেটাই বলো আর কি লোকের বেগ তো এখন আমরা লোকের সাপেক্ষে কি করতেছে দেখো বৃষ্টির বেগ নির্ণয় করার চেষ্টা করতেছি মানে এটা কিন্তু একচল না আপেক্ষিক আর কি হ্যাঁ লোকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে আমরা কি করবো দেখো লোকের বেগকে আমরা উল্টাই দিব লোকের বেগ উল্টাই দিলে ভিওনটা কোন দিকে চলে যাচ্ছে এই দিকে তাহলে ভিওন আর ভি টুয়ার লব্ধিটা কোন দিকে হবে এই দিকে কোন একটা জায়গা হবে তাহলে তোমার সাদা ধরতে হবে কি বরাবর দেখো এই বরাবর তোমার সাদাটা ধরতে হবে তুমি যদি উলম্বের সাথে কোনটা বের করার চেষ্টা করো তাহলে কি এই থেটা বের করতে হবে এই থেটা বের করতে হবে তো থেটা বের করবো কিভাবে দেখো এটা যদি ভি টু হয় তাহলে এটা কি বলো ভি ওয়ান তাহলে টেন থেটা কত হবে বলো থেটাটা কি আসলে উলম্বের সাথে উৎপন্ন কোন তাহলে উলম্বের সাথে উৎপন্ন কোন তোমার তাহলে কত আসতেছে দেখো টেন থেটা ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই ভি টু হ্যাঁ আমরা এটা মুখস্থ করি যে মানে একেবারে গদ বাধা মুখস্থ হ্যাঁ যে থেটা ইকুয়াল টু সাদা ধরতে হবে উলম্বের সাথে টেন ইনভার্স লোকের বেগ বাই বৃষ্টির বেগ হ্যাঁ এইসব মুখস্থ টুখস্থ আজকে থেকে শেষ হ্যাঁ আজকে থেকে পুরো মুখস্থ সবকিছু শেষ আমরা আপেক্ষিক বেগে যত অঙ্ক আছে সবগুলো এইভাবে করার চেষ্টা করব এখন দেখো যে অনেক সময় তোমার কি দেওয়া থাকে যে বৃষ্টি কিভাবে পড়তেছে মানে তুমি কিভাবে ছাতা ধরছো সেটা দেওয়া আছে তোমার প্রকৃত বেগটা বের করতে বলে যে বৃষ্টিটা কিভাবে পড়তেছে সেটা বের করতে বলছে আর কি হ্যাঁ দেখো যে জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি খারাপ হবে লম্ব হবে ছাতা ধরছো বলে দিছে যে তুমি সাদা ধরছ হচ্ছে খারাপ লম্ব হবে তাহলে বৃষ্টিটা কিভাবে পড়তেছে ক্লিয়ার তাহলে তুমি ধরো এই দিকে যাচ্ছি না তুমি সাদা ধরছো এই যে এই বরাবর হচ্ছে তুমি সাদা ধরছ তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি বেগ বলো এটা হচ্ছে তোমার লব্ধি বেগ ভালো করে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে কি বেগ বলো এটা হচ্ছে লব্ধি কার কার লব্ধি মানে আপেক্ষিক বেগ যেটা আর কি তাহলে তোমার সাপেক্ষে বৃষ্টির যে আপেক্ষিক বেগ সেটা বোঝা গেছে তাহলে বৃষ্টির প্রকৃত বেগটা কোথায় দেখো লব্ধি সবসময় জন্য কোথায় থাকে দুইটা বলের কিংবা দুইটা বেগের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় থাকে না লব্ধি তো তাহলে দেখো তুমি আসলে কি করতেছো এই ভিওনের সাপেক্ষে যেহেতু বের করতেছো তাহলে ভিওনকে উল্টাই দাও এটা তো হচ্ছে তুমি সাতা ধরছো মানে তোমার লব্ধি বেগ যেটা সেটা মানে আপেক্ষিক বেগ যেটা সেটা তাহলে প্রকৃত বেগটা কোথায় থাকবে ভাই এই দিকে যদি থাকে তাহলে কি তার লব্ধি কখনো এই দুইটা বলের লব্ধি কখনো বাইরে কাজ করে তাহলে বৃষ্টিটা কিভাবে পড়তেছিল দেখো বৃষ্টির প্রকৃত বেগ ধরো আমরা জানি না ইউ আমরা জানি না হ্যাঁ ইউ যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা এই জিনিসটা কিভাবে বের করতে পারবো আমরা এখানে কিন্তু লামি সূত্র আমরা ইউজ করতে পারি তো তুমি যদি এই এই অ্যাঙ্গেলটা যদি জানো 
তো কিংবা তাহলে এটা যদি আলফা হয় হ্যাঁ তো tan আলফা আর সূত্র দিয়ে বের করে ফেলতে পারো কিংবা ওই p q cos আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 এই সূত্র দিয়ে বের করে ফেলতে পারো লামি সূত্র দিয়ে করতে পারো অনেক অপশন আছে তোমার কাছে আর কি বুঝে গেছ তো আশা করি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছো আর কি হ্যাঁ তো এখন এটার সাথে ওই আমরা একটু বাস্তব জীবন নিয়ে একটু কথা বলি আর কি হ্যাঁ সাধারণ বেশি না যে জিনিসটা কি যে তোমার এই যে তখন বলতেছিলাম যে লোকটা যাচ্ছে হচ্ছে এইদিকে তার ওয়াইফ যাচ্ছে হচ্ছে এইদিকে কিন্তু লোকটা দেখতেছে তার ওয়াইফ কোন দিকে যাচ্ছে বলো এই বাঁকা একটা রাস্তায় চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু আসলে আপেক্ষিক বেগের যে রেজাল্ট তা সেই কারণেই কিন্তু আসলে সেই জিনিসটা দেখতেছিল তো এটার সাথে বাস্তব জীবনের মিলটা কোথায় যে তোমার ধরো তুমি যদি কাউকে জাজ করতে চাও তাহলে অবশ্যই তার ট্রাকে এসে তার ট্রাকে এসে কি করতে হবে বলো তুমি একটা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে হবে যে সে কোন দিকে যাচ্ছে এখন তুমি তোমার রাস্তায় গেলা আর একজন আরেকজন রাস্তায় গেলা হ্যাঁ তুমি যদি তোমার রাস্তায় থেকে তাকে জাজ করতে চাও তাহলে কিন্তু আসলে তুমি তাকে জাজ করতে পারবো না এটা হচ্ছে একটা লাইফ ফ্যাক্ট আর কি যে আমরা এই টাইপের অনেক জিনিস দেখি আশেপাশে যে আমরা আমাদের জায়গায় থেকে অন্য একটা লোককে জাজ করতে চাই এই ধরো যে এখন তোমার আমরা করোনার সিচুয়েশনে অনেক বেশি মানে ভীত সন্ত্রস্ত বলতে পারো যে যেটাই বলো না কেন হ্যাঁ তারপরে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা চালাই যাচ্ছি তোমাদের জন্য আসলে হ্যাঁ তো এখন চিন্তা করো যে এই যে যারা করোনার পেশেন্ট হ্যাঁ তাদের সার্ভ করতেছে কারা তাদের চিকিৎসা করতেছে কারা ডাক্তাররা তো এই ডাক্তারদেরও তো জীবনের ভয় আছে ভয় আছে না তো অনেক ডাক্তার দেখা গেছে তাদের ফ্যামিলি আছে তাদের বাচ্চা আছে হ্যাঁ তারা সেই ফ্যামিলি বাচ্চার কথা চিন্তা করে তারা হসপিটালে আসতেছে না কেন আসতেছে না তাদের ঠিক মতো প্রোটেকশনের ব্যবস্থা নেই কিন্তু অনেকে আসে হয়তো এমন টাইপের যে তারা চাই না আসলে সেবা করতে সব ধরনের মানুষই কিন্তু আসলে থাকে কিন্তু ব্যাপার কি যে তুমি যখন একটা মানুষকে জাজ করবা মানে একটা ডাক্তারকে তুমি যখন গালি দিচ্ছ কিংবা কিছু একটা করতে সোজা সে কেন চিকিৎসা দিচ্ছে না তো তখন তার জায়গায় এসে তাকে তারপর জাজ করতে হবে সে কি ঠিক মতো করে ইকুইপমেন্ট গুলো পাচ্ছে কিনা সেবা দেওয়ার জন্য আর কি হ্যাঁ এটাও কিন্তু আসলে আপেক্ষিক বেগের সাথে রিলেটেড তুমি যদি তোমার জায়গা থেকে চিন্তা করে দেখো যে সে কেন সেবা দিচ্ছে না আর কি সেটা যদি তারা যদি গালি দাও তো এই জিনিসটা কিন্তু আসলে ঠিক না হ্যাঁ তো আশা করি তোমরা এটার সাথে রিলেট করতে পারছো জিনিসটা হ্যাঁ তো নেক্সট ভিডিও দেখা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধান থাকো আল্লাহ হাফেজ